హాయ్ వర్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ అండ్ రైట్ నౌ అండ్ బలగం టీంలో చాలా 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 బలగం సినిమా చాలా అందరికి కూడా చాలా ఇష్టమైంది అందరికీ హత్తుకున్నారనమాట అలాంటి టీంలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చాలా టెరిఫిక్ క్యారెక్టర్గా చేసిన మై మదర్ అన్న మనతో పాటు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మై మదర్ అన్న అనగానే గూగుల్లో కానీ లేదంటే యూట్యూబ్లో కానీ చూస్తే మీ గురించి చాలా వచ్చినాయి ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని పికప్ చేసుకొని అసలు మీరు ఎవరు ఏంటని చెప్పేసి అని నేను బ్రీఫ్ తీసుకున్నాం అండ్ అన్న సినిమాలో వితౌట్ గడ్డం ఇక్కడ విత్ గడ్డం వాట్ వేరే సినిమా కమిట్ కాబోతున్నాను ఆ క్యారెక్టర్కి గడ్డం అవసరం ఉంది సో అందుకోసమే గడ్డం ఉంచాల్సి వచ్చింది కళాకారుడిగా తప్పిదిగా లావ్ కావాలన్నా సన్నగ్ కావాలన్నా గడ్డం ఉండాలన్నా జుట్టు పెరగాలి తగ్గించాలి గుండు చేయించుకోవాలి సో క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా వదగాలిగా సో గడ్డం కూడా అందుకే బట్ సినిమాలో మాత్రం నుంచి పడేశారు అస్సలు అనిపించింది మాకు దర్శన దగ్గర నుంచి పైసలు అడిగే సీన్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు అన్నతో మాట మాట చెప్పాలి వద్దా అనేంత వరకు కూడా అసలు అల్టిమేట్ అల్టిమేట్ ఇచ్చి పడేశారు వాట్ యూ ఫీల్ బల్గం బల్గం అనేది నేను సినిమా చేశానా అనే ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఎప్పుడైతే నేను సినిమా చూసిన తర్వాత ఓకే సో ప్రతి వ్యక్తి లోపల తెలియని ఒక ఎమోషనల్స్ అని ఒక పర్సనల్ స్పేస్ ఉంటుంది ఆ పర్సనల్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క పర్సనల్ స్పేస్ని హీలింగ్ చేసేటువంటి సినిమా అది సో నేను అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత చూసుకొని నాలో ఉన్నటువంటి పెయిన్ ఏదైతే ఉందో నేనే తెలియకుండా కన్నీరు గడిచినటువంటి సందర్భం వచ్చింది సో నేను యాక్ట్ చేసినా నా నా క్యారెక్టర్ని చూసుకున్నానా నాకు తెలియలే సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఒక అందరు గొప్ప ఒక థాట్ని అందరు టాలెంటెడ్ ఉన్నటువంటి అన్ని విభాగాల వాళ్ళు కలిసి చేస్తే ఒక హారం లెక్క చేస్తే అదే బలగం అండ్ అందులోనూ మీరు హైదరాబాద్లో సిటీలో హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు అండ్ అమ్మ నాన్న చూస్తే ఊర్లో ఉన్నారు ఆ మిస్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది మీకు కూడా కొన్నిసార్లు ఈ సేమ్ అన్న సిచ్యువేషన్ అంటే ఇక ఖచ్చితంగా నేను ఇంకా రెండు మూడు ఉన్నాయి చాలా మిస్సింగ్ అయ్యి ఒకటేమో అమ్మ నాన్న ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఇటు ఉంది రీసెంట్గా అమ్మ క్యాన్సర్ బట్ క్యాన్సర్ని జయించింది నా విషయం ఓకమ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నా వైఫ్ అండ్ డాటర్ దే ఆర్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ నేను ఇండియా సో రెండు దేశాల్లో నా కూతురు చదువు కోసం మా ఆవిడ ప్రొఫెషనల్ కోసం నా ప్రొఫెషన్ కోసం ఇట్లా రెండు కంట్రీలో ట్రావెల్ చేయడం సో ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎమోషనల్ బాండేజ్ ఏదైతే ఉందో అది సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యేట స్టోరీ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఊర్లో పెరిగిన వాడిని అండ్ ఇవన్నీ చావులు ఇవన్నీ నానమ్మలు అమ్మమ్మలు ఇవన్నీ చూసిన వాడిని సో కనుక నాకు చేయడానికి యాజ్ ఏ యాక్టర్గా కథను నాకు ఈజీగా చేసుకోవడానికి అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి నాకు చాలా కనెక్టివ్గా ఉంది అందుకోసమే నేను అందుకోసమే కాదు యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నా ఇమాజినేషన్ దగ్గరగా ఉంది సో మీకు బాగా వ్యక్తిగతంగా ఇష్టమైన తనిఖీల భరణి గారు సో సో చూసారా చూసి ఏమన్నా కాంప్లిమెంటరీ ఇచ్చారా వారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఇంకా చూడలేదు చూసిన తర్వాత చెప్తారు అనుకుంటా ఎస్ బట్ ఈ వారు చూసినా కానీ ఒక తండ్రి మాదిరిగా మందలిస్తారు ఇంకా బాగా కావాలని కోరుకుంటారు అంతేగాని ముఖస్థితి చేయరా అని సో తనిఖీల భరణి గారికి మీకు చెప్పలేని బంధం ఒకటి ఉంది బంధం ఏంటో కొంచెం చెప్తా మాకు బంధం ఏంటంటే స్పిరిచువల్ వే నేను ఆయన మై ఆర్టిస్ట్గా పాటలు చెప్పేవారట ఆయన నాటకాలు వేస్తున్న టైం లోపల చేతిలో డబ్బులు లేనప్పుడు పాకెట్ మనీ కోసం మై పాఠాలు చెప్పేవారట మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి అలా వెళ్ళి పాఠాలు చెప్పేవారు చెప్పినప్పుడు మై నేను మైమ్ ఆర్టిస్ట్ అని తెలియగానే నన్ను చాలా ఇష్టపడ్డారు కారణం తను ఒక మైమ్ గురించి కొంత పరిచయం ఉండడం ఆ తర్వాత నా మైమ్ షో చూసినారు తను ఎంకరేజ్ చేసినారు ఇష్టపడ్డారు కలిసి వేరే దేశాలు కూడా తిరిగినాం నన్ను ఆస్ట్రేలియా కూడా తీసుకెళ్ళినారు తర్వాత అమెరికాకి వెళ్ళినాము చాలా నేనంటే ఇష్టపడతారు తర్వాత రెండోది 
నా పెళ్లి కూడా నా పెళ్లి పత్రిక చదివినారు అదే చెప్పబోతున్నా మీరు చెప్పారు నా పెళ్లి పత్రిక రాశారు చదివినారు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి మాట్లాడినారు అదే చెప్పబోతున్నా పెళ్లి పత్రికని తనిఖీల పర్ణి గారు మంచిగా అంటే ఆహ్వానించడానికి వెల్కమ్ చెప్పడానికి బాగా చదివారు అది నా పెళ్లి ముహూర్తం కూడా పెట్టినారు వాళ్ళ బంధువు ద్వారా సో దగ్గర నుండి పెళ్లి చేసిన అంత పని చేసినారు అండ్ అది సో ఏదైనా తప్పులున్నా ఉప్పులున్నా చక్కగా మాటతోటి కళ్ళతోటి మనసుతోటి ప్రేమకు చెప్పేటువంటి గురుభావంతో ఉన్న గురువే ఆధ్యాత్మికంగా నాకు పంచాక్షరి మంత్రాన్ని ఇచ్చినాడు సో అట్లా ఎస్ సో షేర్ చేసుకుంటారు తనకి ఆల్మోస్ట్ ఇక అండ్ కమింగ్ టు బల్గంకి వస్తే సో ఆఫర్ ఎలా వచ్చిందని ఏమైనా అడుగుతే ఏమని చెప్తారు ఆఫర్ నాకు సురేందర్ రెడ్డి గారు అని మిత్రులు ఉన్నారు ఆయనే చెప్పినారు రాజుగారి దగ్గరికి చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఇలా పలానా వేలు అని అని మీరు ఎందుకు కలవకూడదు అని అన్నారు ఏ వేణు అంటే జబర్దస్త్లో చేసినటువంటి వేణు ఓ తను నాకు తెలుసు అండి ఎట్లా అంటే ఒకప్పుడు మైం నేర్చుకోవాలని ఒక వ్యక్తి ధనరాజ్ అనే వ్యక్తి పరిచయం చేసినాడు బట్ నేను తనకు నేర్పలేదు తను నేర్చుకునే అవకాశం మళ్ళీ రాలేదు తర్వాత అమెరికాలో ఒక షోలో కలిసాం కట్ చేసే సినిమా ఓ బాగుందా అంటే బాగా చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంది అన్నా నేను అప్పటికి ఆకాశవాణి సినిమా చేశాను అల్టిమేట్ ఆ సినిమా మూడ్లో ఉన్నాను అది చాలా నేషనల్ అవార్డు రావాల్సిన అంత సబ్జెక్ట్ కదా ఆ సినిమా అది సోనీ లీవ్ సోనీ లీవ్ రావడం వల్ల తర్వాత కరోనా వల్ల ఎక్కువ మంది చూసేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ అప్పుడు లేదు సో అప్పుడు ఎక్కువ మంది చూడలేదు సో ఆ తర్వాత ఒక మంచి సినిమా చేయాలని గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నాను నేను వేణుని అప్రోచ్ కావడం ఎట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు సినిమా చూసేసి నా గురించి ఒక అభిప్రాయంలో ఉండడం ఆ తర్వాత ఎమోషనల్ పార్ట్ ఈ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్ తన మైండ్లో ఉంది అది ఏదో విధంగా గొప్ప మిరాకిల్ చేయాలని ఎట్లా చేయాలని అనేటువంటి తప్పనలో ఉన్నాడు సో నాకు కొడుకుకి మధ్య ఉండేటువంటి ఒక ఇంపాక్ట్ ఆ సినిమాలు ఉంటుంది ఆకాశవాణిలో అది చూసి నేనైతే న్యాయం చేస్తాను అనేటువంటి ఒక నమ్మకం ఉండడం వల్ల నాకు ఈ క్యారెక్టర్ తను నాకు ఇవ్వాలనిపించింది తనకి అందుకోసం ఇచ్చాడు కానీ అంతకుముందే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడిషన్స్ అయిపోయినాయి ట్రైన్డ్ అయిపోయినాయి వేరే వాళ్ళను సెలెక్ట్ కూడా చేసేసుకున్నాడు ఆ చేసుకున్న వాళ్ళ లోపల ఒకటి నా విద్యార్థి కూడా యాక్టింగ్ స్టూడెంట్ కూడా ఓ మైమ్ లోపల సో బట్ తర్వాత తెలిసింది నాకు దెన్ ఐ సెట్ ప్లీజ్ మీరు అతనికి ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వండి అంటే తను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ మావాడు చిన్న క్యారెక్టర్ ఏదో చేయలేదు బట్ సో దట్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ సో ఆ కథ అలాంటిది ఎస్ అండ్ ఆకాశవాణి మూవీకి వస్తాను అమేజింగ్ నాకు మీకు ఆ బాబుకి మధ్య జరిగేది ఆ లోపల అంటే ఇప్పటి వరకు చూసిన డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అసలు ఈ ఆకాశవాణి ఎలా వచ్చిందన్న ఆకాశవాణి మహతి అని భిక్షు గారి కూతురు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఒక యాక్టింగ్ ప్రొఫెసర్ నా గురువు కూడా సో వారి అమ్మాయి ఆ సినిమాకి క్యాస్టింగ్ కోచ్గా పనిచేసింది సో తను అన్న ఇట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది కొత్త వాళ్ళ కోసం చూస్తున్నారు అండ్ ఒక అన్నీ అయిపోయాయి సముద్ర కని గారు కూడా చేస్తున్నారు ఈ యొక్క క్యారెక్టర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది అది ఎవరు సెట్ కావట్లేదు బట్ ఒకరిని అనుకున్నాము బట్ మీరు ఒక్కసారి వస్తారా సో వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు నాకు సినిమా అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఏమో ఆ ఫీల్ నాకు ఫస్ట్ ఫేసింగ్ అనేది మూవీ అట్లాగే కొన్ని ఒక భవిష్యత్తులో ఒక సినిమా చేశాను అది నాకు ఇష్టం లేదు నచ్చలేదు నేను అందుకోసం ఐ కెప్ట్ అవే అనమాట ఓకే మూవీ సో బట్ ఎప్పుడైతే ఆకాశవాణికి ఆడిషన్ పిలిచారో వాళ్ళకి నచ్చింది సో దే వాంటెడ్ టు ఫిక్స్ రంగడు అనే క్యారెక్టర్కి ఫిక్స్ చేసుకున్నారు సో అండ్ అశ్విన్ గంగరాజు గారి యొక్క నరేషన్ కానీ అతని వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ అతని ఊహ కానీ నాకు గొప్పగా అనిపించింది సో అట్లా ఈ సినిమా కూడా ఎంత గొప్ప వచ్చిందో చూసారు రేడియో అండ్ సముద్ర కని గారు ఎలా అనిపించిందో ఈజ్ అమేజింగ్ పర్సన్ నైస్ పర్సన్ అండి చాను ఉన్న పదిహేను రోజులు పది రోజులు ఉంటే ఒక లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నాతో చక్కగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినాను ఆయనతో మాట్లాడడానికి ఆయన పిలుచుకున్నారు మిద్దరం కలిసి వాకింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళం అండ్ నా చూసేసి మీరు ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు చాలా ఇంత టాలెంట్ ఉంది చాలా గొప్పగా పాజిటివ్ మాట్లాడేవారు మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు అండ్ ఈజ్ నైస్ పర్సన్ అండ్ ఆయన గుర్చి చెప్పేది ఉంది దున్నేస్తున్నారు గొప్ప దర్శకుడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఊహ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎస్ అంటే కెమెరా అంటే అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ లేకుండానే ప్రదర్శనలు అయితే ఇచ్చేవాళ్ళు కదా నా ప్రదర్శన ఈ మైమ్ ఫీల్డ్లో ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు అయింది ఈ ఫీల్డ్లో అండ్ ఐ మే నేను ఇండియన్ మైమ్ అకాడమీ అని నాకు ఉంది అవును 
దాని ద్వారా ప్రపంచ దేశాల్లో జర్మనీ ఇటలీ అండ్ ఫ్రాన్స్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా షోస్ ఇచ్చాను దుబాయ్ సో అట్లా నేను నా చాలా కంట్రీస్లో నా వర్క్షాప్ జరిగినాయి యాక్టింగ్ క్లాసెస్ జరిగినాయి తర్వాత ఇండియా లోపల డాన్సర్స్కి ఒడిసి డాన్సర్స్కి అభినయానికి సంబంధించి తర్వాత కథక్ డాన్సర్స్కి తర్వాత ఎఫ్టీఐ పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోపల విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీగా చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళకి యాక్టింగ్ సిలబస్ ఇచ్చాను నా పర్సనల్గా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్ కలుపుకొని వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్క్షాప్ దాకా అయినా ఎబో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దట్స్ ఇట్ ఎస్ అందులో మాకు ఇష్టమైన మహేష్ బాబు గారి ఆడియో లాంచ్లో కూడా మీరు మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చారన్న అది మీరు అనుకున్నారా అంటే ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళు ఈవెంట్ మేనేజర్స్ ఎవరు ఫోన్ చేసినారు ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ టైంలో మైండ్ పెట్టాలని అన్నారు సో దెన్ దే గివెన్ మీ అండ్ చాలా మంది జగత్ బాబు గారు కూడా వావ్ అనుకొని అప్రిసియేషన్స్ వచ్చాయి అండ్ అన్న ఇది అంటే ఇది మనం చాలా మంది అడిగి ఉండొచ్చు బట్ నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడున్న సినారియాలో మన ఇండియాలో కళాకారులకి ఆదరణ తక్కువైందంటే ఏమని అంటారా ఏ కంటెస్ట్లో తక్కువైంది అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు ఆదరించే వాళ్ళు కావచ్చు చూసే వాళ్ళు కావచ్చు ఇప్పుడు మైమ్ అనేది చాలా గొప్ప కళ కానీ ఇప్పుడు అంటే మేము ఇప్పుడు డిజిటలైజ్ అవ్వడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఏమవ్వడం వల్ల కానీ చూసే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు అదర్ కంట్రీస్లో దానికి రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది ప్రతి ఆర్ట్ ఫామ్కి మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ ఆదరణ తక్కువైంది అంటారా మీ ఉద్దేశం నేను అదేం లేదు ఒకప్పుడు కంపారిజన్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నైంటీ టూలో ఉన్న పరిస్థితులు నేను మైమ్ నేర్చుకోవడానికి ఒక గురువు లేడు నాకు అంటే గురువు దగ్గర చెప్పడానికి వరంగల్లోనే నాకు నాగభూషణం గారు అని నేర్పించినారు బట్ వాళ్ళందరికీ ఒక టెక్నికల్కి ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి ఏంటి అనేది లేదు వాళ్ళకి పాపం సో ఏదో ఒక గురువు చూసినాడు ఆయన అనుభవంతో నేర్చుకుంది చెప్పినాడు సో దాని నుంచి ఇంకొకరు అది ఎప్పుడో ఎవరో ఒకటి చూసినారు అట్లా ఉండేది సో రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు తక్కువ ఉండే అప్పట్లో ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి అలానే నేను మా గురువు నుంచి నేను కలకట్టకి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను తర్వాత యూఎస్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను తర్వాత జపాన్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను సో ఈ వర్క్షాప్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే నేను అనేక ఇన్ని ఇలా జర్నీలో అనేక మంది స్టూడెంట్స్ తయారు చేసినాను సో ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ యూనివర్సిటీ కాంపిటీషన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి రెండు ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి ఒకటి వస్తే కష్టం ఈ యొక్క కాంపిటీషన్కి ఇప్పుడు వందల మంది వందల మంది కాంపిటీషన్స్కి వస్తున్నారు సో ఒక మైమ్ కాంపిటీషన్ వచ్చిందంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం కాదు రెండు రోజులు పడుతుంది ఒకప్పుడు ఒక గంటలోనే అయిపోయేది సో ఇప్పుడు ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు పడుతుంది కాంపిటీషన్ సెలెక్ట్ చేయడానికి సో ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఇట్స్ ఐ ఇంప్రూవ్ ఏ లాట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్టింగ్ స్కూల్స్ లోపల మైమ్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే చతుర్వేద అభినయాల లోపల మూడు అభినయాలు దీంట్లో ఉంటాయి అంకిక అభినయం సాత్విక అభినయం వాచిక ఆహార్య వాచిక తీసేస్తే ఈ మూడు అభినయాలు ఉన్నాయి సో ఈ ఈ వితౌట్ మైమ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ సో మైమ్ ఈజ్ అ మదర్ ఫర్ ఆల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ టు కరెక్ట్ పోస్చర్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ కమ్స్ నువ్వు మాట్లాడే ముందు నీ శరీరం మాట్లాడుతుంది సో శరీరం అనేది ఒక టూల్ సో ఇంటర్నల్ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సో ఇదంతా యాక్టింగ్లో భాగమే సో వాచకం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వేరే కోణంలో అవుతుంది స్టేజీ గ్రామర్ వేరు కెమెరా గ్రామర్ వేరు so you if you learn as a grammar then if you become a acting koncham training ayind anukondi powerful actor ga tayar kavachu kan ippudu na scenario lo ante parents gaani lekapothe em cheyalam gaani either doctor ledante engineer ikkada ive chustunnam kada so ka art form nerchukondi ani cheppesi ani mana other countries lo vala పిల్లల్ని ఒక మంచి కంట్రీస్లో ఒక ఆర్ట్ ఫామ్కి పంపించే వాళ్ళు అవన్నీ చూస్తూనే ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు పాపని ఇక్కడ ఉండకుండా మీరు అక్కడ పంపించారంటే అక్కడ ఆర్ట్ ఫామ్కి వాల్యూ ఉన్నట్టే కదా కరెక్ట్ సో ఏ ఎక్కడైనా వాల్యూ ఉందండి దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇండియాలో కూడా వాల్యూ ఉంది కానీ డిపెండ్స్ ఒకప్పుడు నేను ఉన్నాను కదా నేను పడ్డ కష్టాలు మామూలుగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు అవార్డు వచ్చిందని తెలిసి కూడా నీక ఎవరిచ్చారు ఏంటి అన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో తర్వాత నా పేరు తెలుసు నేనెవరో తెలియదు మైమ్ మధు అవును అయితే ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చా సార్ నేనే మైమ్ మధును అని చెప్పుకునే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో అట్లా అనేకం చెప్పుకుంటే అంటే మీ అందరూ మేకప్ వేసుకునే వాళ్ళం అప్పుడు మేము మా ఫేస్లో ఎట్లా ఉంటే కూడా తెలియదు సో పాయింట్ ఏంటంటే ఆదరణ అనేది బెంచ్ మార్క్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఆదరణ నేను లేకపోతే నేను హైదరాబాద్కి ఒక సూట్ కేసు పట్టుకుని వచ్చా ఒకటే సూట్ కేసు నా దగ్గర నాలుగు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు అంతకు మించి ఏం లేవు 
కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ప్రోగ్రామ్ దీక్షిత్ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు తన ఇంట్లో తన కొడుకుగా మానస పుత్రుడిగా పెట్టుకున్నాడు సో ఇ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఓ ఇల్లు ఉంది ఓ కారు ఉంది ఓ బైక్ ఉంది ఓ సైకిల్ ఉంది ఫ్యామిలీ ఉంది సో హౌ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఓన్లీ ఆర్ట్ సో ఆర్టే మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఇఫ్ యూఆర్ డెడికేటెడ్ టు ఆర్ట్ నా గురువు ఒకటే మాట అన్నాడు తూ కామ్కే భారమే సోచు పైసకే భారమే మాత్ సోచినా బేట సో దట్ ఆ ట్యాగ్ అని ఆ స్లోగన్ నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో రిజైన్ రిజైన్ చేసి హైదరాబాద్ వచ్చాను సో నాకు చిన్నజీర్ స్వామి గారు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి అమెరికా పంపించి నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు సో అనేక మంది గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు ఉండడం వల్ల నేను ముందుకు వెళ్ళగలిగినాను సో దట్ వే ఇట్ ఈస్ నాకు ప్రోత్సాహం లేకపోతే లేనట్టే లేని కానీ ప్రోత్సాహం ఉంది కనుక నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కానీ ప్రభుత్వం కూడా కొంచెం దే డిడ్ దే డిడ్ ఫర్ మీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నాకు జరిగినటువంటి న్యాయం సాక్షిగా చెప్తున్నాను దే గివెన్ మీ ఏ వండర్ఫుల్ పుషప్ సో మామిడి హరికృష్ణ గారు అయితే తె తెలంగాణ కల్చర్ తెలంగాణ భాష సంస్కృతిక శాఖతోటి నా ఇండియన్ మైమ్ ఎక్కడితో టై అయిపోయి వర్క్ షాప్ ఆర్గనైజింగ్కి ఇచ్చినారు అండ్ అనేక కళలు మైమ్ యొక్క పోర్ట్రేట్ కూడా పెట్టిచ్చినారు తర్వాత ఎక్కడెక్కడ అవసరమో అక్కడక్కడ తను పుషప్ చేసినారు సో ప్రదర్శన యొక్క స్థాయిని పెంచడానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినారు సో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో అన్ని వేల మంది లోపల ఇద్దరు ఆర్టిస్టులను సరితూకుతావా నా మీద నమ్మకం కొద్దీ పెట్టారు మేము అలా ప్రూవ్ కూడా చేసుకున్నాం సో పాయింట్ ఏంటంటే బిలీవబిలిటీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఖచ్చితంగా ఏర్పడ్డది సో మంచి కాలమే వచ్చింది ఎస్ అండ్ జనరల్గా అన్న మనకి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ ఉంటాయి కదా సినిమాలో మీరు ఏ క్రాప్లో లేరన్న అన్ని ఉన్నారు కదా అన్నీ తెలుసు కదా తెలియకపోతే ఆర్టిస్టులు కాలేవు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి మీకు తెలిసి మొత్తం ఇరవై నాలుగు క్రాప్స్లో మంచి పట్టు అయితే ఉంది అని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం అవగాహన ఉంటుంది పట్టు ఉండదు ఎందుకంటే నా గురువు ఒక మాట చెప్పేవాడు ఒక పుస్తకం ఓపెన్ చదివిస్తే ఒక పుస్తకం ఓపెన్ చేయగానే అది అయిపోయింది అనుకో రెండు పుస్తకాలు కనబడతాయి అనమాట రెండు పుస్తకాలు ఓపెన్ చేయగానే మళ్ళీ నాలుగు కనబడతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఎ మైమ్ ఆర్టిస్ట్ నేను మైమ్ ఒక ఐటెం నేర్చుకున్నాను అనుకో తర్వాత లైటింగ్ అవసరం పడుతుంది దాని మ్యూజిక్ అవసరం పడుతుంది తర్వాత మేకప్ విభాగం అవసరం పడుతుంది మ్యూజిక్ విభాగం అవ్వబడుతుంది తర్వాత ఇంట్రాక్షన్ మీద ప పర్సనాలిటీ డెవలప్ మీద కనబడుతుంది రిత్యం మీద కనబడుతుంది తర్వాత కంపోజిషన్ వాడబడుతుంది స్టోరీ నేరేషన్ మీద కనబడుతుంది తర్వాత హౌ టు ఎండ్ హౌ టు స్టార్ట్ హౌ టు కంటెంట్ ది డెవలప్ ఇన్ ద మిడిల్ కనబడుతుంది ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత గ్రూప్ నేరేషన్ మీద ఉంటుంది సో ఎక్కడ దీ వీటికి వెళ్తే ఫోటోగ్రఫీ మీద అవసరం పడుతుంది సో ఒక అనంతం అనంతం ఇది క్లోజప్లు ఎట్లా చేయాలి వైడ్లు ఎట్లా చేయాలి సో ఇవన్నీ టెక్నిక టెక్నాలజీ పోతే లైటింగ్ మీద డిజైనింగ్ మీద ఉంటుంది సో ఒక్కదాన అనేకం సో వన్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అది కెమెరా నా దగ్గరికి వస్తుంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు జూమ్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నా యొక్క కండరాలు నా మీద ఉండాలి కండరాలు రావాలంటే నా ఫుడ్ మీద ఉండాలి నా ఫుడ్ అంటే నా ప్రాణాయామం మీద ఉండాలి సో ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది సో ఒకటి ఊరికే రాదు సో ఒక సీక్రెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంకో సీక్రెట్ సో క్రాఫ్ట్ అనేది అవగాహన ఉంటుంది కానీ కమాండ్ అంటే అది పోతు పోతు వస్తుంది ఎస్ అని అమేజింగ్ అన్న మాకు మీరు తెలియకుండానే మీ వాయిస్లో మేము వింటూ ఉంటాం మంచి సినిమాలలో కొన్ని సినిమాలు చెప్పాను అది హీరో విక్రమ్కి సుదీప్ గారికి చెప్పాను బట్ నాట్ ఆల్ కొన్ని అండ్ తర్వాత ఆశీస్ విద్యార్థికి కొన్ని అదర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లకు చెప్పాను బట్ నా వాయిస్ ఇస్తూ పోయాను అనుకో నేను మళ్ళీ నా నేను నటించినప్పుడు కష్టం అవుతుంది కదా వాయిస్ ఇన్నానే మీరు కాదే అంటారు కదా అందుకోసం నేను బయటకు వచ్చేసాను అందుకోసం డబ్బింగ్కి నేను వెళ్ళలేదు ఎక్కువ బట్ ఒకప్పుడు ప్రసాధన కోసం నా హాళాలు లాలు పలకకపోయేది సో దానికోసం అవసరం కదా ఎవరైనా డైరెక్ట్ వచ్చేసి నీ క్యారెక్టర్ చెప్పాలి అన్నప్పుడప్పుడు అవసరం కదా సో దానికోసం నా భాష నేర్చుకున్నాను సరి చేసుకున్నాను సో అప్పుడు బిందు నాయుడు గారు మంజులా నాయుడు గారు వాళ్ళు వాళ్ళ సీరియల్స్లో లోపల విపరీతంగా చెప్పించుకునేవాళ్ళు సో అట్లా డబ్బింగ్ కూడా చెప్పడానికి ఎక్కువగా స్కోప్ ప్రాక్టీస్కి అయ్యేది పొద్దున వెళ్తే రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట రెండు గంటల వరకు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని అట్లా అందులో సీరియల్స్లో కూడా మాకు అలరించారన్న మొగల్ రీకలు చక్రవాకరం సీరియల్స్ థియేటర్కి స్టేజ్కి నాటకాలలో నాకు వాక్షుద్ధిని అంటే నా నేర్పించిందంతా చాట్ల శ్రీరాములు గారు ఆయన రోజుకు ఒక రూపాయి తీసుకునేవాడు తీసుకొని నాకు పాఠం చెప్పేవాడు సో అట్లా భాష మీద పట్టు కావడానికి కావాల్సిన అంత పెద్దలు చేశాడు సో న
ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వచ్చాన ఇప్పుడు బాగానే మామిడి ఇప్పటికి తిడుతుంటది మామిడి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మేడం తో మీరు కళ్ళల్లో కానీ లేదంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా తెలుస్తాయి మీ లవ్ అని ఎలా తెలుస్తాయి అంటే ఇలా మైమ్లో తెలుస్తుంటదా మీరు మైమ్లోనే మాట్లాడుతుంటారా అంటే నీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మా అమ్మకి తెలుగు తప్పించి అన్నారు మా ఆవిడకి ఇంగ్లీష్ తప్పించి ఫ్రెంచ్ తప్పించి అన్నారు కానీ వాళ్ళిద్దరు గంటసేపు మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మొత్తం మాట్లాడుకున్నారు మా అమ్మ ఏం చెప్పింది మా ఆవిడ చెప్పింది మా ఆవిడ ఏం చెప్పింది మా అమ్మ చెప్పింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి ఇంకా క్లిష్టమైన అన్నీ మాట్లాడుకున్నారు ఎలా వచ్చావు ఏంటి ఏం చేస్తావు డబ్బులు ఎట్లా ఉంటాయి ఉన్నదా ఇల్లు ఉందా ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నారు సగం మైము సగం భాష సగం సో దే అండర్స్టుడ్ సో భాష అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్ అయి నా నాదేంటి నా ఆర్ట్ ఫామ్ మైమ్ మాటలు ఉండవు యూనివర్సల్ ఆర్ట్ ఫామ్ ప్రపంచంలో ఏ మూలకైనా వెళ్ళి చేయొచ్చు కానీ భగవంతుడు మంచి కంఠం ఇచ్చాడు సో నేను భాష మీద కొంచెం పట్టు పట్టుకున్నాను అనుకో కొంచెం సాధన చేశాను అనుకో సో నేను ఆర్టిస్ట్గా రాగలుగుతాను నా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో థియేటర్ ఆర్ట్స్ కూడా అయిపోయింది దాని ముందే నాటకాలు చేశాను అవును కనీసం ఒక ముప్పై నలభై ఐదు నాటకాలు దాకా చేశాను సో స్టేజ్ అనుభవం ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సీరియల్స్ చేశాను బట్ షోస్ ఒక పదిహేను వందలకు పైగా నేను షోస్ ఇచ్చాను అదే నా ప్రొఫెషన్ సో బాడీ మీద పట్టుంది ఎన్ని ఉన్నాయి కనుక సో ఎవరైనా డైరెక్టర్ నన్ను అడిగినప్పుడు ఈజీగా ఇవ్వగలిగేటువంటి ఒక లింక్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు అడగాలే ఇవ్వాలా మంచి రోజు పడాలి అప్పుడు ఎస్ కానీ మీరు ఇప్పటికీ మంచిగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు నా ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా ఇంగ్లీష్ తో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు నేను ఏమి యాక్ట్ చేస్తలేను కదా మాట్లాడతారు కదా ఇంగ్లీష్ అనేది నేను నన్ను నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఒక పద్దెనిమిది సార్లు అమెరికాకు వెళ్ళినా కానీ నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఇంగ్లీష్ మీద ప్రాబ్లం రాలే అండ్ మాట్లాడేది నేను బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అయినా చాలా చక్కగా మాట్లాడతాను బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అయినా నేను ఇప్పటికీ నేను ఎవరు ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు తీసుకుని రోజుకి ఐదు పేజీలు ఇంగ్లీష్ చదువుకుంటాను నాకు వచ్చింది చూసుకుంటాను బట్ మై సెల్ దట్ ఐ లైక్ యువర్ లవ్ స్టోరీ అన్న మీ లవ్ స్టోరీ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం ఏముంది అందులో మా ఆవిడ నన్ను చూసింది ఇష్టపడ్డది నేను జనరల్ చాలా సింపుల్ గా చెప్పేసి అన్న కానీ తన లెంత్ పెద్దగా ఉంది అన్న అంటే నేను ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను కదా మా ఏదో లవ్ ఏదో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడేమో అప్పుడు ఉంటే ఏదో చేజింగ్ లీవ్ అని ఉండేవి అవి ఏం లేవు ఇక ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూరిటీ రిత్ తోటి నన్ను ఆమెన్ని ఇష్టపడ్డది నేను నన్ను ఇష్టపడ్డాను అనుకున్నాం బట్ నా పెళ్ళి అంటే ఇష్టం లేదు యాక్చువల్గా అవును చెప్పారు మా అమ్మ వాళ్ళకు ముందే చెప్పేసిన నేను పెళ్లి ఇల్లు చేసుకోను మా తమ్ముడు చెల్లెని వాళ్ళకి ఇద్దరు పెళ్లి చేసేసిన దెన్ లేటర్ ఆవిడ వచ్చాక ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసింది ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసాక ఆవిడ నన్ను చూడగానే ఎవరో తను సతాయిస్తున్నాడు ఆమెను సంథింగ్ మాములు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అడుగుతున్నాను నెంబర్ అడుగుతున్నాం ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అని అడిగితే మా ఆయనను గెలవడానికి వెళ్తున్నా అని చెప్పిందట సో మా ఆవిడ బయటకు వచ్చాక వెల్కమ్ టు ఇండియా అని ఏదో పెట్టినాను అప్పటికి పెళ్ళి కాలేగా మామూలుగా జస్ట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మైండ్ నేర్చుకోవడానికి ఇండియాకి వచ్చింది ఓ బొకే ఇచ్చాను ఒక చిన్న ఫ్లవర్ బయటకు వచ్చాక అంతలే ఆ వ్యక్తి బాయ్ అని చెప్పిన వ్యక్తి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు సో నాకు చెప్పాడు అనమాట యు ఆర్ వెరీ లక్కీ పర్సన్ మీకు మంచి భార్య దొరికింది నీకు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు నేను షాకే అన్నాడు ఏంటి నా భార్య అంటున్నాడు ఈమె ఆమె నేను నా చేయి పట్టుకొని కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పింది అనమాట నా నెంబర్ అడుగుతున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆమెను అడుగుతున్నా అంటే హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా అని చెప్పింది సో ఆ పదంలోనే ఆమె ప్రపోజ్ ఇండైరెక్ట్గా చేసింది సో మా అమ్మకి గుడ్చి ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకోవడం మా వాళ్ళు ఆమె తెలియకుండా ప్రపోజ్ చేయడం అప్పుడు నా అభిప్రాయం అడిగితే నేను చెప్పాను ఏ పెళ్ళిళ్ళు అనేవి ఏవి కానీ మా తల్లిదండ్రులు మీ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఒప్పుకుంటేనే సుఖంగా ఉంటాం లేకపోతే ఉండవు ఇది నా యొక్క ఆలోచన సో వాళ్ళ అమ్మ అక్కడ నేను ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది నాకు సినిమాటిక్లో ఉందన్న కొంచెం ఇది ఇది కొంచెం మంచి చెప్పరా ఇది నేను నేను నాకు ఒక ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఏంటంటే వరల్డ్ వైజ్గా యాభై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మైమ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది ఫ్రాన్స్ లోపల బహుదూక్ అనేటువంటి ప్లేస్లో అది అందులో ఇండియా నుంచి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం నాకు ఆ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి లానే మా ఆవిడ అప్పుడు ఇటలీలో ఉంది ఇటలీ నుంచి ఫ్రాన్స్కి వచ్చి వాళ్ళు నాకు అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసింది సో
ఈమె వేరే దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వేరే దగ్గర సో పరిచయం చేసింది నేను అనుకుంటున్నాను నా గురించి మొత్తం చెప్పేసింది అని వాళ్ళ నాన్న ఆల్రెడీ నో అని చెప్పేసి చెప్పేసి పెట్టేసినాడు ఈ ఫేస్బుక్లో ఎక్కడో నువ్వు ఇండియా వినో ఏమో కలిసో ఏంటిది అవన్నీ చాంతానై అని చెప్పేసి చెప్పేసట సరే నేను బయట నన్ను వెయిట్ చేయమని చెప్పింది అని మెల్లిగా కార్ దిగి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను అంతలో వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ బయటకు వచ్చారు నేను బయటకు ఉండేసరికి నన్ను పిలిచి పరిచయం చేసింది మా మామకి ఇంగ్లీష్ రాదు ఓన్లీ ఫీ ఇటాలియన్ పర్సన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ మాత్రం వచ్చి ఇటాలియన్ వచ్చు ఇక్కడ కూడా మీరు మైండ్ కానీ ఆమె ట్రాన్స్లేషన్ చెప్పింది ఆమె ఫ్రెంచ్లో ట్రాన్స్లేషన్ నమస్కారం అని చెప్పాను రెండు నిమిషాలు మాట్లాడతానని బయటకు వచ్చాడు రెండు నిమిషాలు పోయింది రెండు గంటలు అయింది మూడు గంటలు అయింది దెన్ నెక్స్ట్ వేరే ఊరికి వెళ్ళి వచ్చేది ఉంది డిన్నర్ పిలిచినాడు మేము వెళ్ళినాము డిన్నర్ అద్భుతంగా ఈజ్ వెరీ గుడ్ కుక్ చాలా డెకరేట్గా ఉంటుంది ఫ్రెంచ్ వైన్ పింక్ వైన్ అన్నీ డెకరేట్ చేసినాడు పెద్ద బొక్కెతో వెళ్ళాము ఫస్ట్ టైం మా అత్తమ్మ ఉన్న వాళ్ళు చాలా గొప్ప వెజిటేరియన్ డిష్ నేను వెజిటేరియన్ సో దేవన్ అండ్ ఎంజాయ్ అండ్ కొంత దూరం పోయాక నేను అడుగుతుంటే మా ఆవిడ నో అంది చెప్పొద్దనంది బట్ నేను నేను చెప్పాను నీతో టైం పాస్ చేయడానికి రాలే దాన్ని అప్పుడు మా మా ఆమెకి చెప్తే అన్నాను నువ్వెవరో నాకు తెలియదు ఇప్పుడే వచ్చావు నేను ఎట్లా నమ్మేది సరే నేను అన్నాను అప్పుడు మా వయసు ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మా ఆవిడకు ముప్పై ఎనిమిది సో మేము మీరు చెప్పి ఎస్ అని ఎంతవరకు మేము పెళ్లి చేసుకోం ఇప్పుడు ఎస్ అంటే తొందరగా చేసుకుంటాం తొందరగా సుఖపడతాం తర్వాత ముసలోళ్ళు నేను ఇంకా ఏం చేసుకుంటాను చెప్పు అంటే అతను పెళ్లి చేసుకునేటువంటి ఆ చర్చి దగ్గరనే రాత్రి మధ్యరాత్రి ఉన్న పక్కన పికాసో ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది ఆ మధ్యరాత్రి ఆ ప్లేస్లో మా ఆవిడ చేతిని నా చేతిలో పెట్టి సో ఈ ఈ బంధం ఎట్లా నువ్వు చాలా వదిలిపెట్టద్దు అని తను బాధపడుతూ ఆనందంతో చేసినాడు సో మా అమ్మ పుట్టినరోజు నాడు వీ గాట్ ఎంగేజ్డ్ వరంగల్లో నా పుట్టినరోజు నాడు అదే వరంగల్లో పెళ్లి చేసుకున్నాం అక్టోబర్ ఆరు ఇది లైఫ్ అండ్ మా నా కూతురు కూడా పెట్టుకున్నారు కదా లేదు అది చాలా కూల్ కలిసింది అంతే అట్లా అండ్ నా కూతురు కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండకుండా మామూలుగా నవ మాసాలు తర్వాత రావాలిగా బాబా ఇప్పటికీ లేట్ అయ్యావు అని ఆ ఏడున్నర నెలలకి వచ్చేసింది ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ అది ఎస్ ఇప్పుడు బాబా కూడా మంచి అక్కడ నేర్చుకుంటుంది ఎస్ ఎస్ తను ఒక మ్యూజిక్ కమ్ స్కూల్ దాంట్లో జాయిన్ అయింది వంద మంది ఎగ్జామ్ రాశారు పది మంది పదే సీట్లు ఉంటాయి తనకి రెండో సీటు సో అది ఉండేది ఐదున్నర సంవత్సరాలు కానీ అది చేయలు మొన్న ఐ వాంట్ టు లర్న్ జర్మనీ పప్ప దానికి ఎగ్జామ్ నో ఇష్యూస్ ఐ గో అండ్ ఐ విల్ రైట్ ఎగ్జామ్ యూ నో ఐఎమ్ యువర్ డాక్టర్ అమేజింగ్ కిడ్ అమేజింగ్ కిడ్ బట్ మీకున్న మైమ్ టాలెంట్కి డబ్బింగ్ టాలెంట్కి యాక్టింగ్ టాలెంట్కి మేడం కున్న వేరే వేరే ఆర్ట్ ఫామ్ పపెట్రీ యా యా ఆ టాలెంట్ సార్ అండ్ మీరు కూడా ప్రోత్సహించడం వెళ్ళడం ఇది సార్ అమేజింగ్ అన్న అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే యాజ్ వైఫ్ అన్నా సాక్రిఫైస్ చేయాలి హస్బెండ్ అన్నా సాక్రిఫైస్ చేయాలి బట్ మీరు ఇద్దరు వీటర్లీ సాక్రిఫైస్ ఆమె ఆమె ఆర్ట్ కోసం నన్ను త్యాగం చేసుకుంది నేను నా ఆర్ట్ కోసం త్యాగం చేసుకున్నా మీ ఇద్దరం మా పిల్లల కోసం చేసుకున్నా వీఆర్ సెల్ఫిష్ అండ్ వీఆర్ లవర్ సో ద పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ టుగెదర్ అండ్ వీఆర్ టుగెదర్ సో దిస్ ఈస్ అ అండర్స్టాండింగ్ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచానికి ఒక మంచి బిడ్డనిచ్చాం సో వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ సో వాళ్ళని ఇప్పుడు నా కూతుర్ని గొప్పగా పెంచాలంటే నా దగ్గర ఓ చిరంజీ గారు అంత డబ్బు ఉండి ఒక మంచి డబ్బు ఉండాలి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఏమి ఉండాలి అంత డబ్బు ఉంటే కానీ ఇప్పుడు దానికి దక్కుతున్న హోదాన్ని నేను ఇక్కడ ఇండియాలో మెయింటైన్ చేయలేను సో దానికి అదృష్టం ఉంది నేను ఇక్కడ చదివించగలను ఇక్కడ చే అన్ని చేయించగలుగుతాను కానీ దానికి అక్కడ అంత అదృష్టం ఉంది మా ఆవిడకి అక్కడ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది సో వీఆర్ ఆల్రెడీ క్రాస్డ్ ద ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ సో వై వీ షుడ్ టేక్ రిస్క్ సో లెట్ అండ్ ట్రై ఇప్పుడు నా దగ్గర టెక్నాలజీ కూడా ఉంది అండ్ రావడం పోవడం పెద్ద విషయం కూడా కాదు వన్ డే ఫ్లైట్ సో దట్ ఈస్ దే అండ్ నేను ఇక్కడ మోర్ ఓవర్ నేను ట్రి ట్రిప్స్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ అలోన్గా ఉంటున్నారు అంతేగా మా అమ్మ నాన్నలు వరంగల్ ఉంటారు తను ఒక్కతే అవుతుంది ఎక్కడో కమ్యూనిటీ వాళ్ళు 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 బిజీగా ఉంటారు ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ కమ్యూనిటీ కూడా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు సో బెటర్ వీ విల్ లీవ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వరల్డ్ సో దట్ వీ ఆఫ్టర్ కరోనా వీ రియలైజ్డ్ సో కరోనా రాకపోతే మేము ఇక్కడనే కంటిన్యూ అయ్యేవాళ్ళం 
కానీ కరోనా వల్ల కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయింది కొత్తగా ఆలోచించడం థాట్ ప్రాసెస్ అన్న పెళ్లికి బిఫోర్ ఎందుకన్నా పెళ్లి వద్దన్నారు అది ఏమైనా రీజన్ మా యువతకి చెప్పాలనుకుంటే ఏం లేదు అట్లా ఏం అంటే దిమాగ్ తిరుగుతా అంటది కదా ఓసారి వద్ద అంటేది ఓసారి పోవాలనిపిస్తాయి కానీ పెళ్లి చేసుకోవాలి మై పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకోకుండా పోకూడదు అందరూ ఐ అగ్రీ విత్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్లు ఉండేది ఉంటే అంటే యు విల్ డిసిప్లిన్ యు విల్ గెట్ ఏ డిసిప్లిన్ ఒక సిస్టమ్కి అలవాటు పడతావు లేకపోతే అది ఏదైనా మ్యారేజ్ అనేది బంధం కావాలి యు నీట్ టు ప్రపంచంలో ఎవరిదో ఒకరి దగ్గర నువ్వు తల దించవలసింది నువ్వు తల నిన్ను నువ్వు ఇచ్చుకోవాల్సిందే దాని ఆనందం అందం వేరే అది ఖచ్చితంగా పెళ్ళి అనేది అవసరమే అవసరం బట్ అవసరం కానీ పెళ్ళి లేకుండా కూడా బతకొచ్చు పెళ్ళి లేకుండా గొప్పగా జీవించవచ్చు వివేకానంద స్వామి వివేకానంద స్వామి అబ్దుల్ కలాం జీవించలేదా గొప్పగా చేయలేదా కానీ అది వేరే లైఫ్ ఇది వేరే లైఫ్ అది బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఆఫ్ యువర్ లివింగ్ స్టైల్ అది ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీ శిష్యులు చాలామంది కూడా ఇప్పుడు మంచి మంచి ఆర్టిస్టులుగా ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ నేను కొంతకాలం దాకా నేను నటుడుగా కొంచెం షేమ్గా షైగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఇప్పుడు ఏదో ఆడిషన్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళు పాపం నా స్టూడెంట్స్ లైన్లో ఉండే ఉంటుంటే నేను వాడు పోయి సార్ గురుగారు మీరు వచ్చిందిలా అని అన్నారు సో నేను అవును కదా లెట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ అని కొంతకాలం దాకా నేను అటువైపే రాలేదు అందుకే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏమనుకున్నానంటే ఎవరైనా నా గురించి తెలిసి చక్కగా చెప్తే అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత హిట్ అయితే నేను తిరుగుతాం పది మంది పర్చేస్ చేసుకున్నాను కానీ హిట్ కాకుండా అసలు ఏం పర్చేస్ లేకుండా నేను వెళ్ళి నన్ను నేను పర్చేస్ చేసుకుంటు అనేది కొంచెం మోమాట పడ్డాను అందుకే నేను చాలా లేట్గా వచ్చాను బట్ దానివల్ల నాకేం నష్టపోలేదు నా ఐ ఎమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇంటర్ టు రిసీవ్ ద ఇంటర్నేషనల్ మైండ్ స్కాలర్షిప్ అండ్ అంతర్జాతీయ స్కాలర్షిప్ అందుకున్న తొలి భారతీయ వరల్డ్ మైండ్ థియేటర్కి ఎంపిక అయిన రెండు వాసియా వాసిని సో ఐ గట్ ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డ్ సో ఇవన్నీ పెరుగుతూ పోయాయి ఏ ఏ ఫీల్డ్ని వదలకుండా ఉన్న దాంట్లోనే నా కష్టాన్ని పెంచుకుంటూ పోయాను సో ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఇట్లా కంటిన్యూ అయిపోతూనే ఉంది ఎక్కడ ఆగలేదు మీరు కలని నమ్ముకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు వచ్చారు కరెన్సీని నమ్ముకుంటే ఆ రోజు అవును అక్కడ ట్రిగర్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉండేది ఏమైనా డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్గా ఉండేది డబ్బు సంపా డబ్బు మాత్రమే సంపాదించేవాడిని ఖచ్చితంగా డబ్బునే సంపాదించేవాడిని అప్పుడు ఐ లూజ్ మై సరస్వతి ఎస్ అప్పుడు ఎలా అనిపించింది అన్న అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఎప్పటికీ మీరు నార్మల్ మిడిల్ క్లాసే ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఆ జాబ్ చేస్తేనే కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా ఎదుగుతారు అన్నప్పుడు ఫైనాన్షియల్ని వదిలేసి దానికి వెళ్ళ కారణం ఏంటంటే నేను నేరళ్ళ వేణుమాధవ్ గారిని చూశాను ఆయన ఒక టీచర్ ప్రపంచం మొత్తం మూడు సార్లు తిరిగి వచ్చినాడు ఆయన్నే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినాడు వరంగల్ నుంచి సో ఒక టీచర్ ఉండడం వల్లనే తను ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తం చుట్టూ వచ్చాడు అంటే ఎవరు ఆర్గనైజర్లు డబ్బు ఇచ్చని ఇవ్వని ఇవ్వకపోని సో కనుక నాకు ఒక ఉద్యోగం కావాలి అని నేను పెట్టుకున్నాను సో ఎప్పుడైతే అలా పెట్టుకున్నప్పుడు అలా ఉద్యోగం సాధించాను కానీ ఒకసారి చిన్నజీర స్వామి గారు నాతో స్వామి అన్నాడు ఏ నువ్వే సిఈఓ రేంజ్లో ఉండాలయ్యా నువ్వే ఒక పది మందికి పాఠాలు చెప్పేసేసి ఒక అధ్యాపకుడుగా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాల్సిన వాడివి ఒక ఉద్యోగంతో సరిపెట్టుకున్నావా ఏంటి అని అడిగాను ఆ మాట నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది అవును నిజమే కదా నాకు చాలా తక్కువ శాలరీ వచ్చేది ఒక షో చేస్తే అప్పట్లో ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఇదంతా నెలంతా కష్టపడితే వచ్చే అమౌంటు అన్ని సంవత్సరాల దాకా ఒక షో చేస్తే వచ్చేదే సో కనుక నేను డబ్బు గురించి ఆలోచన చేయొద్దు నా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఐ నీడ్ టు యూ మీట్ సో మెనీ గురువుస్ సో అనేక గురువులను కలవాలి అనేక ప్రాంతాలు తిరగాలి సో అందుకే నేను మ్యారేజ్ మీద అంత ఆసక్తి లేను సో ఇది ఈ వర్క్ షాప్ ఒకసారి బాంబేలో ఉంటే ఒకసారి ఢిల్లీలో ఉంటే బెంగళూరులో ఉంటే ఒకసారి కల్కటా వర్క్ షాప్ అట్లా సో నేను బయట దేశాలకు నేను వర్క్ షాప్కి వెళ్ళినా వచ్చిన డబ్బుల్ని తీసుకొని నేను వేరే ఆర్ట్ ఫామ్ మళ్ళీ నేర్చుకోవడం కోసం నేను నా అమౌంట్ని అక్కడ ఖర్చు పెట్టేవాడిని సో నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నా మీదనే పెట్టుకునేవాడిని సో అట్లా క్యాస్కేడ్ అని ఉండేది అంటే రోలింగ్ జంపింగ్ సో క్యా పై నుంచి జంప్ చేయడాలు ఇవన్నీ అంటే బాడీ అండ్ మూమెంట్లో ట్రైనింగ్ సో నాకు వచ్చిన డబ్బులన్నీ కలెక్ట్ చేసుకునేవాడిని అది చాలా కాస్ట్లీ ఉండేది ఆయన పెట్టేది సో అవి ఇండియాలో అవైలబుల్ లేదుగా సో నేను నే నేను నేర్చుకుని వచ్చాక ఇక్కడ నేను వర్క్ షాప్ పెడితే అవి నేర్పించేవాడిని ఇక సో నా 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 ప్రాంతానికి నా దేశానికి నేను నేర్చుకునే ఎంతో కొంత తక్కువలో ద
అవును సో ఆ కోణంలో ఆలోచించేవాడిని నేను కలరీ పైట మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నాను సో ఇక్కడ వర్క్షాప్స్ పెట్టాను సో తాయిచి నేర్చుకున్నాను యోగా నేర్చుకున్నాను ఐ ఆమ్ ద యోగా డిప్లొమా హోల్డర్ సో బికాస్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ మై బాడీ సో ఇఫ్ యూ సాత్విక అభినయం స్ట్రాంగ్గా లేదనుకోండి యూ కెనాట్ పర్ఫామ్ సో అది రాని వాళ్ళు చేయట్లేదు యాక్టింగ్ నువ్వే నా అని అడగచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద వే ఐ గాట్ ఇట్ ఐ లక్కి నా గురువులు నాకు చూపించిన దాంట్లో సాధన చేసుకుంటూ పోతున్నాను సో నాకు వచ్చిన దాంట్లో నేను చూసుకుంటూ పోతున్నాను నా అనుభవం నాకు చెప్పుకుంటూ పోయింది అంటే కానీ నేను ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ ఎనీ వన్ అట్లా అనేక దారులు కదా సమ నది నో నుంచి నీళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి ఏ మూల నుంచి అయినా వెళ్ళొచ్చు కదా నేను వెళ్తున్న దాని ఇది అంటే ఈ ఆధ్యాత్మికం ఎట్లా అంటే స్పిరిచువల్గా ఏం లేదు మనం భారతదేశం పుట్టినా ఉంటేనే ఆధ్యాత్మికం ఇంకా దాని గురించి సంబంధం ఉంది మనకు తెలుసు కదా మనం ఖచ్చితంగా ఏనాడు ఒకటి చచ్చిపోతామని తెలుసు అదే ఇంకా ట్రూత్ ఇవన్నీ ముందే ఎక్కడ పోయినా చెబుతుంటాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి గుళ్ళు క్లీన్ చేయడము గుళ్ళలో ఆడుకోవడము అండ్ ఎప్పుడైనా మా అమ్మ కోపడితే కొడితే పక్కన హనుమంతుని గుడి ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడు పక్కన కూర్చొని పడుకునేవాడిని సో అట్లా మేబీ ఆ వాతావరణం అంతా అట్లా ఉంది చిన్న జయ స్వామి గారు కొంచెం బాగానే మీరు బాగా మాట్లాడడం కానీ చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఆయన అంత స్వామి గారు అందరితో అలాగే మాట్లాడతారు ఎవరికి అంత అటాచ్ అనేది ఉండదు అయితే వరంగల్ లోపల ఒక ప్రోగ్రామ్ మేడం జ్యోతి గారు అని ఆర్గనైజర్స్ అప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ నా షోకి అవకాశం ఇచ్చారు స్వామి గారు చూ చూడలేదు ఏమో ఏం చేసామంటే ఇలా మైం చేసాం అని మీ చూడలేగా అని అన్నారు అంటే చేసి చూపించాను వాళ్ళకి నచ్చింది అట్లా వాళ్ళు చేసే ప్రతి ప్రోగ్రాంలలో నా ప్రోగ్రామ్ పెట్టేవాళ్ళు సో నాకు ఇట్లా అవకాశం వచ్చింది బయటికి వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేవు అని తెలవగానే ఏమో అక్కడ వాళ్ళంతా అన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తే మనం ఏమైనా చేయొచ్చోయ్ అని చెప్పేసి నాకు స్వామి గారు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి నైంటీ నైన్లో నాకు స్కాలర్షిప్ స్కాలర్షిప్ మీద మన ఇయర్స్ పంపించారు చెప్పే ముందా నువ్వు అయిపోయాక వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ రాసుకున్నారు అనమాట అయిపోయాక నువ్వు మళ్ళీ ఇది లోన్ కిందనే తిరిగి రిటర్న్ చేయాలి అని అన్నారు సో అట్లాగే అండి బట్ నేను ఎప్పుడైతే వెళ్ళేసి వచ్చాక కొంతకాలం తర్వాత నాకు వచ్చిన డబ్బులతో నేను వెళ్ళాను స్వామి గారు బాగుపడడం కోసం ఒక సెట్ మన ఉండడం కోసం అంది ఆ మాట కానీ తీసుకోవడానికి కాదా అని అంటే ఒక భయం ఒక ఫ్రీగా ఏది కాదు సో పెద్దల ఆశీస్సులు గురువుల ఆశీస్సులు అంటే ఎస్ అండ్ అన్న మిమ్మల్ని అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏదన్న యాక్చువల్గా ఎవరిని అడుగుతాను అడగని తెలియదు జీవితం అంటే ఏంటో కొంచెం వర్ణిస్తారా ఏం లేదు జీవించడమే అన్న you need to live in presence ate <laughs> why i am giving this answer recently in hyderabad nunchi tirumala ki nadachukunte vella maunavaratham toti maatladukunte nunchi tirumala ki 17 rojula paata by walk okay hmm. so i did explore myself and adhe vidhanga hemkund yatra anu untundi himalaya exhibit dagara so that akkadiki vellan so point entante if you see some people andaru oka opinion tho batukutunta so i said బట్ నేనే చెప్పేంత అని కాదు యూనిట్ టు ఫీల్ దాట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను అదెందుకు నేర్చుకున్నాను అని అంటే నా ఆర్టిక్ కోసమే ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పినాను అనుకోండి నేను ఫీల్ కాకపోతే నా శరీరం నా మనసు చెల్లించకపోతే అది నేను నేను చేయలేను కదా సో ఎట్లా నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు యూనిట్ టు స్టడీ యూనిట్ టు లీజన్ సో ఆ లిజనింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడం కోసం ఆ వే లోపల నన్ను నేను ఒక ట్రైనింగ్ నా మనసులో ఆ భావన వచ్చింది వెళ్ళాను అంతే సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యూనిట్ లీవ్ ప్రజెన్స్ ఇప్పుడు మనకు అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి అనేక విషయాలు తెలియడం అనేది నాలెడ్జ్ కానీ అది అనుభవం కాదు ఓకే పుస్తకం చదివితే నాలెడ్జ్ వస్తుంది కానీ అనుభవం రాదు అనుభవం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నువ్వు ప్రాక్టికల్గా అనుభవించినట్టే సో సో యూనిట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది నువ్వు జీవిస్తేనే వస్తుంది సో యూనిట్ లీవ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ప్రజెంట్లో ఉంటేనే వస్తుంది ఓకే అంటే ఫ్యూచర్ గురించి చాలా అంటే మీ మాటల వల్ల మోటివేషన్ అయ్యి పిల్లలు కూడా కొంచెం డిస్టర్బ్లో ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు చాలా చాలా ప్లానింగ్స్ వేసుకొని డిస్టర్బ్ ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఏమన్నా ఎవరిని ఎవరిని మార్చలేరబ్బా అన్న ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మార్చాలి అని అనుకుంటానంటే పొరపాటు వాళ్ళు అపప్రదతోటి ఏదైనా చిన్న చిన్న మాటికి అలిగిపోయిన వాటికి వాళ్ళకి నిజం చెప్పిన వాడు లైక్ మన బలగం సినిమాలో చిన్న వేయడం వల్ల బాబు బొమ్మడతలు ఇప్పుడు 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 నువ్వు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చేశావు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్స్ అనేవి సంగతులు ఒకరు చెప్తే చూస్తే నీ లోపలికి ఈ సినిమాకి ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారు తెలుసా అన్న ప్రతి వ్యక్తిలో ఒక కాస్మిక్ పవర్ కాస్మిక్ ఏరియా ఉంటుంది దానిని పంచాలి దాన్ని కనెక్ట్ కావాలి సో అలాగే హీలింగ్ మన లోపల అనేక పెయిన్లు ఉన్నాయి 
మనకు తెలుసు ఎక్కువ మనిషి ఎక్కువ కాలం బుడిదలో ఉండాలని కోరుకోడు సో మనం అందరికీ దూరం అవుతున్నాం నాకు ఇతంత ఏం పని ఉంది ఇతంత ఎట్లా పాపులారిటీ వస్తుంది నాకు ఏం డబ్బులు వస్తాయి నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇది ఇది కొంతకాలం ఇది పట్టుకొని ఇంకోటి వెళ్ళిపోతాయి ఈ దీంట్లోనే బతుకుతున్నాం కదా సో మాట్లాడుతున్నంతసేపు నిజాయితీకి మాట్లాడుతున్నావా ఈ ఈ నేను ఏదైతే అనుకున్న దానికి అది భంగం కలగకుండా ఉండడం కోసం డ్రామా ఆడుతూ బతుకుతున్నావా ఇది మనకే తెలుసు సో ఇది తెలిసిన విషయం ఏదో అందంగా ఎక్కడైనా ఒక ఆర్ట్ ద్వారా చెప్పినప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి బాధ బయటకు వస్తుంది అబ్బా నేను ఇంతకాలం ఉపయోగించుకుని రియల్గా నన్ను కన్నోళ్ళకి నా కుటుంబానికి నా ఆత్మీయులకి దూరం అవుతున్నానే అది కాదు కదా దగ్గర కావాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచనే ఈ సినిమా సో అప్పుడు నిజంగా ఏడుస్తున్నాం కదా ఆ ఏడడం వల్ల మనం దగ్గర అవుతున్నాం మనకి మనం దూరమైన మనకి మనం దగ్గర అవుతున్నాం సో చావడం బతకడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను వెళ్ళిపోయాను మీ మనసులో నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతే నేను చావే నేను బయట బతికి ఉండొచ్చు కాక సో మన మనసులో నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే చావే మన మనసులో ఉంటే వాళ్ళు బతికినట్టే లెక్క వాళ్ళు ఫిజికల్గా లేకున్నా కానీ అంతేగా సో ఆ మనసు లోపల జరిగేటువంటి మళ్ళీ తిరిగి రా వచ్చినప్పుడు ఆ కోల్పోయిన బాధని అనుభవిస్తున్నారు అది అండ్ వాళ్ళ లైఫ్లో పాస్ లేదు కూడా ఏదైనా జరిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నారు అందుకే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు కానీ ఒప్పులు కానీ ఒక వ్యక్తి నేను చూశాను నేను ఆయన అసలు ఏడవలేదు ఎందుకంటే ఈ పెయిన్ లేదు ఆయనకి కారణం ఏంటంటే తను అబ్రాడ్లో ఉన్నా కానీ తను ఇండియాకి వచ్చాడు ఓకే తన తల్లిదండ్రుల కంటే మించి ఎక్కువ లేదని ఎప్పుడు పోటుకోలేదు అవును నిజమే కదా అని అన్నాడు ఆయన అది అవును మంచిగా తీసాను అన్నాడు కానీ అంత పెయిన్ కాలేదు ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ నైంటీ పర్సెంట్స్ ఎందుకు బాధపడుతున్నాం అంటే నిజంగా బీ ఇగ్నోర్డ్ సో ఐ ఓన్లీ ఒక్కటే ఒక పర్సన్ని చూశాను వాళ్ళ నాయన కోపం వచ్చింది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటారు ఆయన ఆయన వచ్చేసినాడు ఆయన ఆయన రోజు మాట్లాడతారు వాళ్ళు అందరు పెట్టినాడు అన్నీ పెట్టినాడు సో పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంత గొప్పగా స్పెండ్ చేస్తున్నావు లైఫ్ని ఎంతగా చేస్తున్నావు అనేది ప్రాక్టికల్గా అన్వయించుకున్నప్పుడు నీకే సెన్స్ ఉంటుంది అంతే అది మ్యాక్సిమం మన తెలుగు సినిమాలు అన్నీ కూడా మనుషులకి మనుషులకి ఆత్మవిశ్వాసం అని చెప్పేసి అంటారు దాని గురించి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాం కదా ఎమోషనల్ హిట్ అయిన సినిమాలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు లైక్ ఆకాశవాణి కూడా అలాంటిది సినిమా సినిమా అంటే ఫ్యాంటసీ సినిమా అంటేనే ఫ్యాంటసీ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ లివింగ్ రిలేటివ్గా దగ్గరగా ఉండేది తీస్తే అది జీ మన జీవితాలకు దగ్గరగా ఉంటే అది దాన్ని తీసేసుకొని మనం నెత్తిన పెట్టుకుంటాం అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు అన్న అంటే మైమ్ గురించి చాలా ఉంది టూకీగా చెప్పాలంటే ఒక రఫ్గా ఒక టూ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్లో చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ మైమ్ వన్ సెకండ్లో చెప్తాను without any dialogue to express the theme it's called mime maata lekunda oka bhavanni tana sharira kadalikala dwara cheppadame mime tana loni bhavanni tala bhagam nunchi kaali nooru kaali goti kuda noore maatladali ipudu manam cheptam adi ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాయిగా ఓకే ఎవరైనా నచ్చారనుకో బడిలేస్తుంది బాగా నచ్చారనుకో ప్రేమ ఉందనుకో అసలు నచ్చలేదు అనుకో మళ్ళీ వచ్చాడనుకో అసలే నచ్చలేదు అనుకో బాడీ అటు వైపు తిరిగిపోతుంది అలా బాగున్నారా అని అంట సో బాడీ తెలియకుండా మాట్లాడుతుంది మీరు అడిగే పట్టు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ మీ శరీరం మాట్లాడుతుంది అంటే వాయిస్ పుట్టుక ముందే శరీరం మాట్లాడుతుంది సెన్సర్ చేస్తే బ్రెయిన్ సో కనుక సో మై మీజ్ అ ఫస్ట్ హోల్ బాడీ అది ఏం లేదు సార్ మొన్న మీరు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాయిగా అది మొన్న మీరు అని మాట్లాడలేమే కదా సో శరీరం మాట్లాడుతుంది ఫస్ట్ సో శరీరం ఏ ఒక టూల్ ఇప్పుడు మనకు నచ్చింది అనుకో ఇప్పుడు మనకి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాను అండి ఎంతసేపు ఈ కెమెరా దగ్గర ఉన్నాను మన కెమెరా మీద ఆలోచించింది అనుకో చెయ్యి ఇక్కడ పోయి ఎంతసేపు అయిపోయిన టైం ఇంటికి పోవాలి అతను ఫేస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అనుకో సంథింగ్ బాగుంది ఇన్ఫర్మేటిక్గా ఉంటుంది ఎవరిని ఒకరిని అడిగారట లేదండి సార్ నా షో ఎట్లా ఉంది బాగుంటే చెప్తాం కదా అన్న అట అర్థే అర్థమైందా సో పాయింట్లోనే ఉంటుంది నువ్వు స్పందన అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నీకు బాగుంది బాగాలేదు అనేది శరీరం మాట్లాడతారు సో సో వాయిస్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ సో ఫస్ట్ మైమే జరుగుతుంది 
ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై చాలా బట్ నీ ఇంటెన్సి వేరే అనుకుంటా మైమ్ ఐటెం చేయొచ్చు ఏదైనా అని అడగాలనేవి ఇండైరెక్ట్గా నువ్వు అడిగినట్టున్నా నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కానీ ఎలా అడగాలో తెలియక సగం మింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అదే అని ఓకే సో మా హిట్ వాళ్ళ కోసం మామూలుగా ఏంటంటే మేము మెజిషియన్ ఏం చేస్తాడు ఒక వస్తువుని తీసుకెళ్ళి అది మాయం చేసినట్టుగా భ్రమింపజేస్తాడు అది మైమ్ ఆర్టిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే వస్తువులే ఉండవు కానీ వస్తువులను క్రియేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇఫ్ యూ సీ ఐస్ ఆల్సో విల్ స్పీక్ ఇప్పుడు మామూలుగా తిన అంటే కాదు కాదు ఇఫ్ యూ సీ దాని అంద ద టేస్ట్ కూడా ఐస్ కూడా మాట్లాడాలి కండరాలు కూడా మాట్లాడాలి మామూలుగా ఇది జీవన్ లేదు సో యూ డిటైల్డ్ ఉంటాయి నా వాయులు పనిచేస్తాయి చెస్ట్ పనిచేస్తుంది నేను తీసుకున్నప్పుడు నా చెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళింది మామూలుగా ఇలా తీసుకోవచ్చుగా కానీ పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చేసరికి ఇది దీన్ని ఎలివేట్ చేయడం కోసం బాడీ హ్యాండ్ సప్లై సప్లై అండ్ నేత్ర అభినయం ఉంటుంది దీన్ని చూసండి ఎంతో దృష్టి ఎంతో దృష్టి ఎక్కడైతే మనం చూస్తామో అక్కడే మనసు ఉంటుంది సో అట్లా ఎంతో హస్త అట్లా మామూలుగా భరతనాట్య శాస్త్రం రకం మళ్ళీ అదో అవదే లే సబ్జెక్ట్ కానీ సో వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ద షేప్ నేను గ్లాస్ తీసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ వన్ షేప్ దాట్ షేట్ అక్కడ పెట్టాను ఆ ప్లేస్మెంట్ కూడా నాకు తెలిసింది మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టినాను సో ఇంకో గ్లాస్ తీసుకో అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు గ్లాసులు ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది రెండు తీసుకుంది మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టినాను ఇంతో మాట్లాడినా కానీ మనకు తెలిసి ఇది ఇక్కడే ఉంది సో వి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేశ ఓన్లీ ఉంది అనుకో వన్ పాయింట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ ద వాల్ ఆల్సో nothing but is everything is there so you can open aha uh-huh. so you have to imagine i imagine lopla oka flower undi you can oka dharam undi dinni chin mudra antar so chin mudra rendu chin mudra laite sudhi dharam kottukochu telusa illa so idi chin mudra that's it simple so you are to so stylized ga jayadam that adi different maul ga jayadam adi so you can create a number of things is it amazing anna <laughs> ఇంకా మీరు ఉన్న బట్టి మీ లాంటి ఉన్న బట్టి ఇంకా ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కానీ ఆర్ట్స్ కానీ ఇంకా బతికి ఉన్నాయని చెప్పేసి అనొచ్చు ఓ అంత పెద్ద మాట ఉండదు మనం అంత సీరియస్లీ యూ షుడ్ టేక్ దిస్ బ్యాక్ ఈ ఈ పదం ఏంటంటే అహంకార్ అనేది డెవలప్ చేసే పదాలు కారణం ఏంటంటే నో దే ఆర్ సో మెనీ ఆఫ్ గురూస్ నేను ఒక చిన్న మాట చెప్తాను కేరళ మన ఆర్టిస్టులు ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళారు అక్కడ వెళ్ళేసేసేసి కథకళి మన వాళ్ళు చేస్తారు కదా తా తక్త ఉంటుంది దాని 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 అని చేస్తున్నాను ఇట్లా ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా అని మామూలుగా యాంకర్ చెప్పినట్ట చెప్పగానే మధ్యలో నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చేసేసి ఓ యు ఆర్ ద దట్ మచ్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పేసేసుకొని ఓకే ఇలా అని అన్నమాట అన్నాడు ఈ రెండు కన్ను ఇటు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క కన్ను ఇటు దిప్పేసినాడు మన వాళ్ళు చేయలేకపోయారు ద పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్ ఇంకో లెవెల్ అనంతం సో దట్ ఈస్ అ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సో ఆ చెప్పంగానే ఐ వాంట్ టు లర్న్ అది ఎట్లా సాధ్యమైందని ఇలా దెన్ ఐ ట్రైడ్ ఇట్ లుక్ ఎట్ ఐ విల్ షో యూ ఇలా అన్నాడు దెన్ దగ్గర తీసుకొచ్చాట ఇంకా దగ్గర తీసుకొచ్చా ఈ ఒక్క దాన్ని కదా ఉన్నాడు అట సో ఇదొకటి ఇదొకటి సో యూ నీడ్ టు ట్రై అంటే నీ బాడీలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు కూడా నీకు వినాలి సో రోమాంచితం చేయాలి 
సో స్వేదం పుట్టాలి సో కన్నీళ్ళు అనేది అందరూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్తారు కానీ వాయులతో లింక్ ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ అ పంచవాయు ప్రాణ బాణ అపాన ఉపాన వాయువు వాయువులు గుర్చి తెలియాలి అట్లా ఆర్టిస్ట్ ఎదగాలనుకునే వాళ్ళ యంగ్స్టర్స్కి శాస్త్ర ప్రకారంగా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి అది టెక్నిక్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ గురుముఖంగా డిఫరెంట్ నాలుగు విభాగాలు నేర్చుకోవచ్చు ఒకరు గురుముఖంగా అట్లా ఒక్కొక్క ప్రకారం ఉంది సో దెర్ ఇట్ సెవెన్ లెవెల్స్ అండ్ వీఆర్ ఒకప్పుడు పెద్దవాళ్ళని చెప్తుండేది ఇది యాక్టింగ్ అంటే మహాసముద్రం అని చెప్తుంటే చెప్పాలి అని అనుకునేవాడిని కానీ దిగిన తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా కరెక్ట్ కమింగ్ టు మళ్ళీ బలగం బలగం ఓకే వాట్ యూ ఫీల్ అండి వన్ థింగ్ అబౌట్ బలగం అంటే ఏమని చెప్తాను బలగం అనేది అనేక వజ్ర వైడూర్యాలతో కూడినటువంటి ఒక హారం అది ఒక్కరి సొత్త కాదు అది అనేకమైనటువంటి టాలెంట్ల యొక్క విస్ఫోటనం అంతే సో దానిని సేకరించినటువంటి కలెక్ట్ చేసినటువంటి వేణుధన్యుడు దర్శకుడిగా ఆయన కలెక్ట్ చేసినాడు కదా అందరినీ తనకు సూ ఈ పాత్రకి తను సూట్ అవుతున్నాడు అనుకున్నాడు కదా అందుకు ఎన్ని అవార్డులు వచ్చినా అతనికి రావాల్సిందే నాకు ఈ ప్రాజెక్టుకు బలగం అనే ప్రాజెక్టుకి హీరో ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది ఎవరో తెలుసా ఓన్లీ దిల్ రాజ్ గారు సో వారు లేకపోతే బలగం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మేము ఎవరో ఒప్పుకునే వాళ్ళం కాదకపోవచ్చు తక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కువ బడ్జెట్ అసలు మాకు సంబంధం లేదు బట్ ఆయన నమ్మాడు మీ అందరం కొత్త వాళ్ళం ఆయన నమ్మాడు తీశారు సినిమా తీసిన తర్వాత తన భుజస్కంధాల మీద తీసుకుని వెళ్ళి మోసాడు సో అందులో అందరూ టాలెంట్ వాళ్ళు ఏమై చిన్నపిల్లల నుంచి ఎవరు లేడు అండ్ వాల్ పోస్టర్ ఎంత గొప్పగా ఉంది అండ్ ఆర్ఆర్ ఎంత గొప్పగా ఉంది సంగీతం ఎంత గొప్పగా ఉంది అండ్ లిరిక్స్ ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి అండ్ కెమెరా ఛాయాచిత్రం అయితే అద్ర కొట్టాడు అండ్ ప్రతి అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్స్ నుంచి అసి కో డైరెక్టర్స్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో దాని పనిచేసిన అందరూ టాలెంట్ వాళ్ళు విపరీతంగా కష్టపడిన వాళ్ళే ఎవరు కష్టపడలేదు నా సినిమాకి అన్ని సినిమాల మాదిరిగా కాకుండా విపరీతమైన కష్టం అందుకంటే ఊరి జనాలను తీసుకురావడం న్యాచురల్ లొకేషన్ తీసుకోవడం ఈవెన్ మాకు అక్కడ ప్ర లోకల్ చేసిన ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి వేణు సి మిత్రుడు కూడా గొప్పగా వర్క్ చేసినాడు ఆ లొకేషన్ తిరగడానికి ఆ లాస్ట్ ఫైనల్ డే మాకు ఈ ఆయన ఊహ గొప్పదైంది సో ఆ ఊహకి తగ్గట్టుగా ఆ ఊహని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేటువంటి గొప్ప శక్తి మాకు దొరికింది సో మీ అందరం తంతె బుట్టలు పడ్డా ఉంటే నెయ్యి ఏది తేనె తేనె బుట్టలు పడినట్టుగా మేము పడ్డాం సో ఆ కంపౌండ్లో పడ్డం వల్ల మాకు ఈ ప్రపంచానికి ఒక మంచి సినిమాలో పనిచేసామని గర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి ఒక మంచి పొజిషన్ అది సో హీరో ఈజ్ దిల్ రాజ్ గారు నాకు అండ్ మీకు బాగా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ యాక్టర్స్లో ఫేవరెట్ అంటే ఏమన్నా అందరు అండి అల్లు అర్జున్ గారు ఏంటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు రామ్ చరణ్ గారు అండ్ దే ఆర్ అమేజింగ్ దే ఆర్ దాట్ దాట్ డూయింగ్ బ్రైట్ జాబ్ సో వాళ్ళకు బాగా విపరీతం కష్టపడుతున్నారు అండ్ ధనుష్ అటువైపు చూస్తే వాళ్ళు ఈజ్ అమేజింగ్ సార్ అమేజింగ్ వాట్ అబౌట్ పాన్ ఇండియా లైక్ పాన్ వరల్డ్ సినిమాలో రాబోతున్నాయి కదా మంచిదే అయ్యాడ మనం వేరే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తున్నారు మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి చేయొచ్చు అని సంకేతాలు అందుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ పరిమళాలు అన్ని చోట్ల వస్తుందంటే అంతకంటే ఇంకా ఆనందమే ఉంది ఎస్ అన్నది క్వశ్చన్ మనం అడగాలన్నా మీకు ఏమైనా లైఫ్లో ఏదైనా విష్ ఉందా విష్ నాకు ఒక గురుకుల మాదిరిగా అద్భుతమైనటువంటి ఒక మైమ్ స్కూల్ పెట్టాలని యాక్టింగ్ స్కూల్ పెట్టాలని నా కోరిక ఆ కోరిక ఒకసారి ట్రయల్ చేసాము బా కాలేదు బట్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ గురుకుల్ టైప్లో చేయాలని కోరిక మైమ్ స్కూల్ మైమ్ అండ్ యాక్టింగ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ త్రిబులర్ అన్న త్రిబుల్ స్కేటింగ్ అవార్డ్ ఆస్కర్ దట్స్ ఇట్ సిస్ మనస్ఫూర్తిగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ఎన్ సెల్యూట్ మన తెలుగు సినిమాని అంత రీచ్ సెల్యూట్ ఇట్స్ దాట్స్ ఇట్ ఎంతకంటే మనం సెల్యూట్ కంటే ఇంకేం చెప్పగలరు అందరికి పాదామే ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు మోసారు కదా ప్రపంచానికి మనకు గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు దిస్ ఈజ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న చాలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చారు ఆడియన్స్కి అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఐ హోప్ మీరు మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి మైండ్స్లో ఇంకొన్ని మాకు అందరికి యంగ్ సిస్టర్ అందరికి కూడా మంచి దారి చూపించాలని మంచి పూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ డియర్ అండ్ వన్స్ అగైన్ నా యొక్క కోరిక ఏంటంటే 
ఇప్పటిదాకా ఇంత గొప్పగా ఊర్లలో బలగం వెళ్తుంది అంటే కారణం వాళ్ళందరినీ ఎత్తి మీద పెట్టుకోవడం సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ మమ్మల్ని వాళ్ళ ఇండ్లలో పెట్టుకున్నారు అంటే వాళ్ళని మమ్మల్ని వాళ్ళ పర్సనల్ వ్యక్తులుగా చేసుకున్నారు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు శనార్థి